终于来了！从年初到现在，王朝携手一人之下的动画 IP 打造了一比十二比例的冯宝宝布衣人偶，这款也是市面上第一个一人之下相关带有可动的模型。本期视频将送出同款模型，也希望大家多多支持，点赞、硬币、三连关注。让我们一起来看一下这款模型吧。在我的所有视频中，我关注的亮点无非是模型的外观还原度和可动性。先从外观还原度上来说，这款冯宝宝布衣人偶无疑是《玩潮》对《异人之家》动画的一次完美致敬。模型身上的每一个细节，从体型到衣服，都力求于与原作保持一致。那标志性的长发，经过精心设计，既能展现出角色的柔美，又不失飘逸之感。头顶上的两撮呆毛，仿佛随时都能随风起舞。简洁而不失个性的白色 T 恤和牛仔背带裤，还有运动鞋，更是将冯宝宝的形象刻画得淋漓尽致。先说一下配件，这款模型搭配了六种替换表情，从闭眼沉思到好奇张望，从平静到说话，再到卡通式的迷惑与好奇脸，表情丰富，生动传神。这里需要提一下。普通表情与卡通的卖萌表情是需要搭配不同的头型和发型配件的，强行通用看起来会有点奇怪。排除握拳手外的还有四对替换手型，无论是握紧武器，还是蓄势待发，或是劈砍动作，还有比 OK 的手型，都展现出角色的多面性。武器配件的话，有一把菜刀，一把锐利的匕首。和一根力量感十足的棒球棒，以及一把铲子，不仅设计独特，还充满了幽默感，让人不禁想起冯宝宝那独特的埋人技能，算是满足各种场景需求。甚至还有算在龙虎山下买到的手串，直接梦回剧情。特别设计的黑色地台之下，不仅印有一人之下的 logo， 还具备实用的零件收纳功能，让收藏更加井然有序。接下来是可动性的测试环节啊，那这款人偶采用了高质量的可动关节设计，低头幅度看起来非常不错，抬头幅度在有头发干涉的情况下也是属于够用的情况，抬肩的话是直接可以抬到180度，所属弯曲的角度也非常惊人，腹部与腰部的屈伸。和旋转都恰到好处，腿部平踢接近90度，后踢的话是只有30度左右。因为布衣的缘故，劈叉幅度那就有点小了，不尽人意。屈膝效果其实还不错，脚踝的前是没有多大，后没问题，左右也有较好的接地性，使得冯宝宝的每一个动作都能流畅自然。无论是日常的站立、行走，还是战斗中的出拳、踢腿，都能轻松实现。总的来说，这款《玩潮与异人之下》动画 IP 合作的冯宝宝布衣人偶，无论是在外观还原度、可动性的测试，还是在配件的丰富性和精致程度上，都展现出了极高的水准。它不仅是一款值得收藏的模型，更是能让人感到《异人之下》的动画魅力。如果你也是《异人之下》的粉丝，那么这款冯宝宝的布衣人偶可以考虑入一个来玩玩。那我也是很期待玩潮家接下来准备出的《异人之下》的其他模型了。那今天的视频就到这个地方结束。如果有我视频中没说到，或者下大家想提问的东西，都可以在弹幕或者是评论给我留言，我都会一一回复。那我是奇妙，我们下期再见。